Amici di Rocchetta Channel siamo in collegamento con lo stadio di Carcare, lo stadio Corrente per mandarvi in onda la partita che riguarda Carcarese Bragno, partita di Coppa Italia che si svolgerà, come vedete si sta già svolgendo alle mie, alle mie spalle, appena cominciata vi daremo le notizie di quanto riguarda questo campo, di questa partita molto interessante, molto sentita dal pubblico Carcarese e dal pubblico di Bragno, vi daremo le novità delle formazioni, vi daremo le i risultati della partita riguardanti il gol e vi daremo soprattutto le interviste dei protagonisti di questa gara. Per ora è tutto, a voi studio. Il Braino si porta in vantaggio con la rete di Butai, ne acquisto del Braino. Bastardo. E la Carcarese pareggia l'incontro con il risultato che si sblocca e si porta sull'1-1. Siamo in compagnia del mister della Carcarese, una Carcarese che ha battuto il Bragno per 2-1, un capo definitivo che però ha dato frutto a una bella partita. Una partita che si è gestita nel migliore dei modi per quanto riguarda la squadra biancorossa, una squadra molto compatta e molto reattiva. Sì, una, una bella prestazione di gruppo, eh, si è visto anche un bel calcio, siamo, siamo all'inizio, dobbiamo ancora lavorare tanto, però diciamo che sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Ragazzi che peraltro non sono solo quelli che erano in campo, ma anche quelli che erano in panchina, che comunque si allenano costantemente, ma sono anche di un livello tecnico abbastanza elevato. Sì, io diciamo che credo nel gruppo. Abbiamo un gruppo scelto, eh, abbiamo dei ragazzi veramente in gamba, soprattutto dal punto di vista umano. Eh, la parte tecnica non è da sottovalutare, è chiaro che siamo tutti nuovi, quindi dobbiamo ancora lavorare parecchio per, per riuscire ad avere l'intesa migliore, però sono, sono contento di quelli che, che sono andati in campo, di quelli che, che sono stati fuori a, a tifare per gli altri, quindi diciamo che la, la nostra forza deve essere la forza di noi. Come vedi invece l'inizio di questo campionato che sta per arrivare? È impegnativo, la prima andiamo a Ceriale, la seconda siamo in casa con Serra Ricordi, però diciamo che il campionato è abbastanza elevato quest'anno come... Ci sono tante squadre brave, quindi sarà difficile e dovremo prepararci al meglio per, per affrontare. Poi, tanto prima o poi dobbiamo affrontare tutti. Quindi, si può dire che questa Carcarese è pronta e che può riuscire a vincere questo campionato? Ma no, l'obiettivo non è quello di vincere il campionato, non siamo noi la corazzata che deve fare, deve fare la corsa per vincere. Noi abbiamo un obiettivo fissato che è la salvezza, in quanto abbiamo tanti giocatori in nuovi. Non ci nascondiamo dietro a, a niente, però l'obiettivo principale è salvarsi. Sal salvarsi prima possibile, veramente. Poi tutto quello che viene in più vedremo di, di guadagnare. Allora, una sconfitta, un'altra certo. sconfitta. Però si è visto un bragno molto più tonico, molto più reattivo e soprattutto un gioco più aperto e molto combattuto. Sì, diciamo un pochino meglio di domenica, sicuramente c'è ancora da migliorare parecchio. Perché... Sì, è vero, eravamo più tonici, probabilmente anche una temperatura diversa che quella di domenica, e però abbiamo ancora tanto da migliorare, stiamo lavorando per migliorare, è un modulo nuovo, è un modo di giocare diverso da quello dell'anno scorso, ci sono dei ragazzi nuovi, e quindi abbiamo ancora tutto il tempo per migliorare. Ci sono viste anche molte occasioni da rete, molte occasioni però sprecate malamente e anche molte però realizzate molto bene. Forse è sfortuna anche per la traversa presa oppure anche la settimana scorsa o qualcos'altro? No, è un momento che 
abbiamo un carico di lavoro piuttosto pesante, quindi non è semplice nemmeno vedere la porta. E quindi tutto lì penso che sia proprio un discorso di stanchezza anche un pochettino dovuto alla preparazione. Saremo sicuramente più pronti, più lucidi per i campionati. Okay, allora, dura sconfitta, però abbiamo visto un bragno molto reattivo e soprattutto molto compatto. E cosa ne pensi tu da leader della difesa? No, queste partite qua servono soprattutto per, per testare un po' la condizione in vista del campionato, che ha un obiettivo che ci interessa. Se ci avessero preso pallonate saremmo preoccupati. Una sconfitta così non è dura da digerire, cioè si digerisce, abbiamo fatto un paio di, di errori, ci hanno castigato forse eh, due gol sulle 3 o 4 occasioni che hanno avuto, però direi che ci siamo comportati abbastanza bene. Siamo ancora un po' imballati dalla preparazione dura, però ci abbiamo ancora 10 giorni per metterci a posto. Siamo ottimisti per l'inizio del campionato, tenendo presente il nostro sia il neutro massimo l'obiettivo di fare una figura, una salvezza. Numerose occasioni da rete non realizzate, forse un po' di nervosismo, forse un po' di concentrazione. Ma, sai, io credo anche un po' di mancanza, forse ancora di condizione, negli ultimi metri, cambio di passo, la velocità, in fase realizzativa c'è mancato. Però, come ti ho detto, è importante costruire adesso le occasioni, che poi sicuramente abbiamo degli attaccanti importanti per questo campionato, sono convinto che le faremo molto bene. Ci sono molti giovani in questa squadra che non hanno giocato oggi ma che forse giocheranno in futuro. Chi ti ha impressionato di più? Oggi i due ragazzini hanno giocato due terzini, ma li hanno un'altra parte, un branchetto di un altro tramfo, due, due grandissime partite. Mi piace un po' per l'errore di Filippo sul gol che molti lo ha battuto, ma lo metterò sulla testa perché oggi sono stati eh, molto positivi, entrambi. Sono due buonissimi giocatori, Abbiamo, ne avevamo altri fuori. I giovani devono ruotare, hanno, avranno tutto il tempo a disposizione, però sono ragazzi seri che lavorano bene, sicuramente eh, ci faranno valere quest'anno, sicuramente. Ok, grazie. Prego. Ah, tu che sei abituato a giocare a massimi livelli, alti livelli, eh, come hai visto questa calcarese in campo, questo pubblico che è di fuori incitava calorosamente? Pubblico meraviglioso anche adesso. No, tutto bene, siamo contenti, ci tenevamo a partire bene. L'abbiamo fatto e dobbiamo continuare. Una partita dominata dal, dal lato della vittoria, ma molto combattuta sul campo da ambo due squadre. Sì, equilibrata, loro sono una buona squadra, per noi è stato il primo test importante. Bene, un buon inizio. Okay. Possiamo chiudere la linea da eh, Carcare, lo stadio Corrent, lo stadio della Carcarese, con il risultato definitivo KO del 2-1 concluso dalla Carcarese, ma si è visto un bragno più tonico, un bragno più eh, reattivo, un bragno che meritava forse anche un pareggio. Una Carcarese che non ha smesso di eh, giocare, non si è arresa e è riuscita ad ottenere un bel risultato. Da Carcare è tutto, a voi studio.